state or regional parties. Regional political parties have a role in the influential politics. We have a lot of states in the North and State. We have a lot of states in So, since the 1960s, the regional political parties have been playing an influential role in politics of several states. Indeed, on several occasions, they have been partners in running national governments through coalition politics. Apo pala sandar pangalam, yude e regional parties in dekha sahayi ne dekhi kund, abre kudi partner raake kund, desiya government de dalathi lallam, abre coalition politics lude, paranam government jiwa pade doa na ite sakhe kashi parna samiran athi lude yoke, avasrengal mande thundu yena dana. There is not a singular party for the emergence of regional parties in North, South, East and West. We have to say that regional parties are North, South, East, West. We have to say that there is not a singular party for the emergence of regional parties. We have to say that there is not a singular party for the emergence of regional parties. We have to say that in society, we have to say that there is a certain reflection. Adindah perindah dah falah mai tiring yang regional parti selam undang undang. Kali ini, awal satu provinsi itu, ada perdan perjuangan dalam tu leh. Jangan kita perasan orang mai itu muncul tu mohon mengilah. Awal itu tanya ini perjuangan sambidan yang undang undang. Adine itu orang nalar dah peradisi ke dalam tu tanya cila parti sambidan yang kalam perasan orang leh ada perjuangan. Jangan kita berenda perihara dalam tu orang leh undang undang. Angan yang anak regional parti perlu certain development ini perlu reflection naik tu ayat nanti. Pulih development sendu orang ini boleh ikut ada kenda wa. Orang ini leh pasca di sana tu lula samsan yang lebih apa itu leh naga. Alang ini leh Congress sistem tu ada decline je ika yang naga wa. Then ibu leh ni level lula ekonomi development ni seri ella. Adine seri ayer ini lula beri leh ikut naik kenda tu under. Adine leh ini leh ni level lula parti sambidan yang lepo ora yang naga wa. These development issues are concerning the formation of linguistic state, a decline of Congress system, uneven economic development, mobilization, ethnicity, entry of new groups into politics, and the politics of recognition. Emergence of these parties varies from north to south. Regional political parties represent the aspiration of regional identities in terms of culture, social groups, development departments, leadership, their support bases in different regions also indicate the nature of social transformation in those regions. Karena North India le, kadai siapa parti sepala Pradesh yang lalu dua perdua na 
ആയിട്ട് ഇടയാക്കിയത് എന്താണെന്നറിയാമോ അവിടെ പട്ടിക ജാതി അല്ലെ സാമൂഹ്യമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒന്നിലും ഒരു അവസരമില്ല ജോലി കിട്ടാൻ അവസരമില്ല തൊഴിൽ സാധ്യതയില്ല വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പരിഗണനയില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴേക്കും താഴേക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവരെ അവരെ ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊരു പാർട്ടി തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും പിന്നോക്ക ജാതിക്കാർക്ക് സംവരണം കൊടുക്കണം എന്ന രീതിയിൽ അവർ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള കർഷക സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കർഷക സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് പിന്നോക്ക ജാതിക്കാർക്ക് സംവരണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പല ആവശ്യങ്ങളും ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളെല്ലാം പിന്നീട് അത് എന്തിൽ അവസാനിച്ചത് എമർജൻസ് ഓഫ് റീജിയണൽ പാർട്ടീസ് ആൻഡ് റീജിയണൽ ലീഡേഴ്സ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഇൻ ദ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സച്ച് ലീഡേഴ്സും ചരൺ സിംഗ് കർഷക കൂട്ടായ്മയും കർഷക ലഹളയും ഒക്കെ നടത്തിയത് താഴേക്കിടയിലുള്ള പാവങ്ങളായ കർഷകരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി നില നിലകൊള്ളുവാനായിട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനസമുന്നതനായ നേതാവായിരുന്നു ചരൺ സിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ കർപ്പൂരി താക്കൂർ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക മുലായൻ സിംഗ് ലാലു യാദവ് നിതീഷ് കുമാർ ഇൻ യു പി ആൻഡ് ബീഹാർ ഇവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ പല ജനവിഭാഗങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉയർന്നു വന്ന നേതാക്കന്മാരും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പല പാർട്ടികളും ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് അവർ ഫോം ചെയ്ത റീജിയണൽ പാർട്ടീസിൻ്റെ പേര് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡേ ലെഡ് റീജിയണൽ പാർട്ടീസ് നോൺ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി കെ ഡി ബി എൽ ഡി എൽ ഡി എസ് പി ആർ ജെ ഡി ജെ ഡി ജെ ഡി യു ദീസ് പാർട്ടീസ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ നേതാക്കന്മാർ ആ ഒരു പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വരികയും അവരെ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ തേടുകയും ജനങ്ങൾ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും അവരെ കൂട്ടി പാർട്ടിക്ക് രൂപം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പാർട്ടി പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ഉയർത്തി കാണിച്ച് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ട ഡിമാൻഡ് അവർ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഉയർത്തി കാണിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഫാമിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് കർഷക സമൂഹം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നോക്ക സമൂഹം ഈ കർഷക സമൂഹത്തിൻ്റെയും പിന്നോക്ക സമൂഹത്തിൻ്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണോ അത് ഉയർത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ കൂടെ നിൽക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് സൊ ദീസ് പാർട്ടീസ് എല്ലാം വിത്ത് റീജിയണൽ പാർട്ടീസ് ഫ്രം അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് പ്ലേഡ് ഡിസിസീവ് റോൾ ഗെറ്റിംഗ് റിസർവേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫോർ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസസ് അറ്റ് നാഷണൽ ലെവൽ ഇൻ ഗവൺമെൻറ് ജോബ്സ് ആൻഡ് അഡ്മിഷൻ ഇൻ പബ്ലിക് അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടി സംവിധാനങ്ങൾ ഇവരെയൊക്കെ കോർത്തിണക്കി കൊണ്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും പ്രാദേശിക മേഖലകളിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ നിർണായകമായ പങ്ക് പ്രധാനമായിട്ടും റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറിയിൽ കാരണം അവിടുത്തെ താഴെ തട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പഠിക്കുന്നതിന് അതിന് അവസരം കിട്ടിയിരുന്നില്ല ഉയർന്ന ജോലി അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല എവിടെയെങ്കിലും വല്ല കൂലിപ്പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പട്ടികജാതി പിന്നോക്ക ജാതിക്കാർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പഠന മേഖലകളിൽ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സംവരണം ഉണ്ടാക്കിത്തരണം എന്ന പ്രക്ഷോഭ പരിപാടിയുമായിട്ട് അവിടെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഇവരെ ജനങ്ങളെ കൂട്ടി മുന്നോട്ട് വരികയും അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഒക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് പരിവർത്തനമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇവരിലൂടെ സാധിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർ രൂപം കൊടുത്ത പാർട്ടി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രാദേശിക മേഖലയിലുള്ള പാർട്ടികൾ അവിടെ സംജാ അവിടെ സംജാതമാകുകയും ആ പാർട്ടിക്ക് നിർണായകമായ പങ്ക് അവിടെ റിസർവേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നോക്ക ജാതിക്കാർക്ക് ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് ജോബ്സിൽ അവർക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിന് അവർക്ക് വലിയ വലിയ കോഴ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നതിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതിന് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ട് ഇവർ പ്രസ്ഥാനം നയിച്ചിരുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് വന്ന പാർട്ടികൾക്ക് അതിലൂടെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിന്നോക്ക ജാതിക്കാർക്ക് സംവരണം എന്നത് അതൊരു ആശയത്തിൽ ഒതുങ്ങാതെ അതൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാക്കി മാറ്റുവാനായിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഡൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ദ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ
ഇവിടെ പിന്നോക്ക ജാതി എന്ന് പറയുന്ന ഇത്ര ഇത്ര ജാതി അവരെ എണ്ണി പറഞ്ഞോ ഇത്ര ജാതിയാണ് ഇവിടെ പിന്നോക്ക ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആ ഇത്ര ജാതിക്ക് അവർക്ക് സംവരണം എന്നത് പല മേഖലകളിലും കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഈ വരേണ്യ വർഗം അനുഭവിക്കുന്ന പല ആനുകൂല്യങ്ങളും അവരിലേക്കും എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ അങ്ങനെ ആ മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്കിന്ന് ഈ സംവരണ ആനുകൂല്യം ഇവിടെ പിന്നോക്ക ജാതിക്കാർക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നത് നാം എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് സച്ച് പാർട്ടീസ് അവിടെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഇത്തരം പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച ഈ ജനനേതാക്കന്മാര് അവരുടെ നേതൃത്വം അത് ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു ഫാമിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് നേതൃത്വത്തിലേക്കും വന്നത് ദ ആർ തേർട്ടി സിക്സ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടീസ് ആക്റ്റീവ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇത്തരത്തിൽ പിന്നോക്ക ജാതിക്കാരെ അണിനിരത്തി രൂപീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അംഗീകൃത പാർട്ടികൾ മുപ്പത്തി ആറെണ്ണം സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടി എന്ന രീതിയിൽ വിവിധ സംസ്ഥാന സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടി എന്ന രീതിയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് okay so in this subsection you will read about the programs leadership social basis patents of so, uh, mobilization and ideology so some regional parties existing in different regions of india appo ee oru idinde subsection umayi bandapettu nokumbolekku namukku ivarude party level il undaakiyittulla programs party munnotta naicha leadership avade undaya social basis samukhya adithara endana അവരുടെ ആ ഒരു സാമൂഹ്യ പാറ്റൺ ജനങ്ങളെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പാർട്ടിയിലെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഐഡിയോളജി ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡിഫറൻറ്റ് റീജൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിയുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഡി എം കെ എ ഡി എം കെ ആൻഡ് ടി ഡി പി ഈ മൂന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എറൈസ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ റീജിയണൽ പാർട്ടീസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡി എം കെ എ ഐ എ ഡി എം കെ ആൻഡ് ടി ഡി പി തമിഴ്നാട് ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം ഡി എം കെ എമർജ്ഡ് ഫ്രം ദ്രവീഡിയൻ മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെ എമർജ് ചെയ്ത പാർട്ടിയാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ടു ഗെറ്റ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ദ ദ്രവീഡിയൻ പീപ്പിൾ അവിടെയുള്ള തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളില്ലേ അവർ നോൺ ബ്രാഹ്മൺ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടണം അവർക്കും അവരെ അംഗീകരിക്കണം അതാണ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് അവരെ അംഗീകരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരണം ഡി എം കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഒരു പോപ്പുലർ ഫിലിം സ്റ്റാർ ആയിരുന്ന എം ജി രാമചന്ദ്രൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു പാർട്ടിക്ക് രൂപം കൊടുത്തതാണ് ആൾ ഇന്ത്യ അന്ന ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം അദ്ദേഹമാണ് അതിന് രൂപം കൊടുത്തത് ആൾ ദോ ദർ സെവറൽ പാർട്ടീസ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വേറിട്ട പാർട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും അവിടെ ടു റീജിയണൽ പാർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡി എം കെയും ഇതുമായിരുന്നു ഏത് എ ഐ എ ഡി എം കെ അതാണ് ഡൊമിനൻറ്റ് ടു പാർട്ടീസ് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ പാർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിന് ഫോമിംഗ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് അൾട്ടർനേറ്റീവില് കാര്യം ഈ പാർട്ടികൾക്കാണ് ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡി എം കെ റൂളിംഗ് പാർട്ടി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഇവര് എ ഐ എന്താണ് എ ഐ എ ഡി എം കെ ആരായിരുന്നു ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും ഈ എ ഐ എ ഡി എം കെ റൂളിംഗ് പാർട്ടി ആയപ്പോഴോ ഡി എം കെ ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി ആയി സോ ദി എം കെ എം ആർ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ഹെഡഡ് ഗവൺമെൻറ് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴില് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തത് പിന്നെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും ആയിരുന്നു ഇതിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തത് എ ഐ ഡി എം കെ എഴുപത്തേഴിൽ പിന്നെ മാറി വന്നു പിന്നീട് ദ ടു പാർട്ടീസ് ഹാവ് ഡോമിനേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിറ്റിക്സ് സിൻസ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇനി പറഞ്ഞ രണ്ട് കൂട്ടരും കൂടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതല് നമ്മുടെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടി ടി ഡി പി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ആക്റ്റീവായ പാർട്ടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിലാണ് ഇതിന് രൂപം കൊടുത്തത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിലെ ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് തെലുങ്ക് ബിഡ ഓർ തെലുങ്ക് പ്രൈഡ് ബൈ തെലുങ്ക് ഫിലിം ആക്ടർ എൻ ടി രാമറാവു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാ
അതാണ് എൻ ടി ആർ ലക്ഷ്യമിട്ടത് കാരണം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തെലുങ്ക് ദേശത്തെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തോ ഇടപെടൽ നടത്തി അപ്പോഴത് പാർട്ടിക്ക് ദോഷകരമാകാത്ത രീതിയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്ന രീതിയിൽ കാര്യം കോൺഗ്രസ് അവിടുത്തെ ഒരു ഡോമിനേറ്റിംഗ് പൊളിറ്റിക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പാർട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് രാജ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആന്ധ്രയെ തിരിച്ചെടുക്കുക എന്ന തരത്തിൽ ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ആരാണ് എൻ ടി ആറിൻ്റെ എൻ ടി രാമറാവു ഇനി ടി ഡി പി എസ് പ്രോഗ്രാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇഷ്യൂസ് അച്ചാസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു അർബൻ ഇൻകത്തിന് ഒരു പരിധി ഏൽപ്പിച്ചു ലോ പ്രൈസ്ഡ് റൈസ് അതർ പോപ്പ് പോപ്പുലാരിറ്റി മെഷേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ നടപ്പിലാക്കി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സണ്ണിൻ ലോയായ ചന്ദ്രബാബു ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നത് പിന്നീട് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന രീതിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ലൈറ്റ് എൻ ടി ആർ എസ് സണ്ണിൻ ലോ ചന്ദ്രബാബു ബിക്കേം ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ടി ഡി പി ദ ലൈറ്റർ ബിക്കേം ദ ചീഫ് ചീഫ് ഓഫ് ടി ഡി പി ലൈറ്റർ ബിക്കേം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പ്രദേശിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആകുന്നത് ദ ലാർജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ദ ടി ഡി പി കംസ് ഫ്രം ഫാമിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കർഷക സമൂഹത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്ക് കൂടുതൽ ഇത് കിട്ടുക ആ കർഷക കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് കമ്മാസ് പിന്നെയോ തെലങ്കാന സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രൂപീകരിച്ചു അതിനുശേഷം ടി ഡി പിയുടെ ഏരിയയും അവരുടെ പ്രവർത്തന പരിധിയും എല്ലാം തന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ എന്ന രീതിയിൽ ഒതുക്കുകയും പിന്നീട് അവിടെ തെലങ്കാന എന്ന ആ ഒരു ഇതിനെ രൂപപ്പെടുത്തുവന്നതിന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വിറ്റ് വാസ് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് തെലങ്കാന ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പിന്നീട് തെലങ്കാന എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു സംസ്ഥാനമാക്കി അതിനെ മാറ്റുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് രായലി സീമ ആൻഡ് ആന്ധ്ര റീജ്യൻസ് അപ്പോൾ തെലങ്കാനയിൽ വരുന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രായലി സീമയും ആന്ധ്ര റീജ്യൻസും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് തെലങ്കാന സോ ടി ഡി പി ഫൈസേഴ്സ് ഫോർമിഡബിൾ ചലഞ്ച് ഫ്രം അനദർ റീജ്യണൽ പാർട്ടി അപ്പോൾ ഈ ടി ഡി പി പലതരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ചലഞ്ചസ് മറ്റൊരു റീജ്യണൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇവർ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏതാണ് വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എത്തിയപ്പോഴേക്കും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ വന്നു അതിൽ ടി ഡി പി എന്ത് ചെയ്തു ഇറ്റ് ഡിഫീറ്റഡ് ദ ടി ഡി പി അതായത് ഈ വൈ എസ് ആർ പറഞ്ഞല്ലോ വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അവർ ടി ഡി പിയെ തോൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീഡർ ആയിരുന്ന ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി ബിക്കയും ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അങ്ങനെ ടി ഡി പിയെ തോൽപ്പിക്കുകയും ആ വൈ എസ് ആറിൻ്റെ വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ലീഡർ ആയിരുന്നു ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി അദ്ദേഹമായിരുന്നു പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇലക്ഷനിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് വരികയും ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ തുടർന്ന് ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോ സെഷനിലൂടെ അടുത്ത ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് പോയി ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കൊണ്ട് വൈൻ്റെ പേര് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ ക്ലാസ് വാച്ച് ചെയ്ത് അഭിപ്രായം പറയണേ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ താങ്ക്